ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு குயிட் அண்ட் மேன் ஆஃப் மேவா ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் ஹேஷிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கைஸ் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி யூனிட் ஒன் டூ த்ரீ முடிச்சிருக்கோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த்தில் வந்து சர்ச்சிங் அண்ட் ஷார்ட்டிங் ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கோம் கைஸ் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கலன்ற கவலை பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி போஸ்ட் பண்ணப்பட்ட வீடியோக்கள் எல்லாமே இருக்கும் கைஸ் ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷிங் ஆன அண்ட் ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன்ஸு அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதோட டைப் ஆஃப் ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு நாலு டைப் இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் கைஸ் ஓகே வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் கைஸ் ஸோ நம்ம ஹேஷிங் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ச்சிங் ஆல்கோரிதம் தான் கைஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லீனியர் சர்ச் அண்ட் பைனியர் சர்ச்னு ரெண்டு படிச்சுருப்போம் ஸோ லீனியர் சர்ச்சுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்ரோ ஆஃப் என் அண்ட் பைனியர் சர்ச்சுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்ரோ ஆஃப் லாக் என் அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்ரோ ஆஃப் என்ன்றது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ லீனியர் சர்ச்சில் ஒரு வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அதில் நைன் எலமெண்ட் இருக்குன்ற பட்சத்தில் இப்போ நமக்கு எவ்வளோ ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் மில்லி செகண்ட்ஸ் ஆகும் ஓகேவா இதே பைனரி சர்ச்சில் எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆஃப் த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸ் ஆகும் ஓகே ஓகே ஸோ அதனால தான் சொல்லுது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டான ஸோ லீனியர் சர்ச் வந்து அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன்ட்னு சொல்ல முடியாது பைனரி சர்ச்சையும் அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன்ட்னு சொல்ல முடியாது பட் பைனியர் சர்ச் வந்து லீனியர் சர்ச்சோட எஃபிஷியன்ட் ஓகே ஓகே யா பட் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட எதை ரெஸ்பெக்டிவ் டைம் வந்து எதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டூ ஒரு டைம் ஸோ அதாவது அரே ஆஃப் எலமெண்ட் இருக்குல்ல கேஸ் அது வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டூ டைம் ஓகேவா ஸோ பட் வந்து நம்ம இதுவே நீங்கள் பைனரி சர்ச் அண்ட் பைனரி சர்ச் ஸ்டீலாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க வச்சுக்கோங்க இது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃபிஷியன்ட் அல்கிறதும் ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ இதுவே நீங்கள் வந்து பைனரி ஹீப் இப்போ நம்ம ஹீப் நம்ம படிக்க போகிறோம் இல்லை கேஸ் இந்த ஹேஷ் டேபிள் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட சர்ச் டைம் எவ்வளோ ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகோ ஆஃப் ஒன் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு டேபிள் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் இப்போ ஒரு எலமெண்ட்டை சர்ச் பண்ண போகிறீங்கன்னா அது எத்தனை எலமெண்ட் அதில் இருந்தாலுமே சரி தான் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும்னா ஒரு மில்லி செகண்டில் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ இது வந்து இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த சைஸ் ஓகேவா ஸோ பைனிய சர்ச்சில் லீனியர் சர்ச்சிலையும் அதோட அரே சைஸை பொறுத்து வந்து ஒரு டைம் வந்து கிரி நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ இவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு பட் இது வந்து அப்படி கிடையாது நம்ம எத்தனை எலமெண்ட் கொடுத்தாலும் சரி தான் ஒரே ஆப்ரேஷன் என்ன பண்ணிவிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த வேலை இருக்கா இல்லையன்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் கைஸ் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு தான் வந்து மோஸ்ட்மாக ஹேஷிங் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ ஹேஷ் டேபிள் என்ன பார்ப்போம் கைஸ் ஹேஷ் டேபிள் வந்து ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டெக்ஸஸ் தான் மேப் பண்ணி வைப்போம் கைஸ் ஸோ ஆக்சுவல் லைக் வந்து இப்போ நம்ம வந்து அறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேப் பண்ணுவோம்ல அறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் ஒரு ஒரு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கூட மேப் பண்ணியிருப்பாங்க பட் இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளே கீஸ் வந்து மேப் பண்ண போகிறோம் அதோட வேல்யூஸ் கூட ஓகேவாக ஸோ ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னால் மேப் பண்ண போகிறேன்னு இப்போ நான் வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ தரேன்னா இது எந்த இண்டெக்ஸில் போய் வைக்கிறது அப்படின்றத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனில் தான் என்ன பண்ணணும் சிக்ஸ்டி த்ரீ வந்து கொடுப்பேன் இந்த ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும்னா இது இந்த எந்த இண்டெக்ஸில் அந்த வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்றத எனக்கு சொல்லுங்க கைஸ் ஸோ இப்போ அது வந்து ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு சொல்லிடுச்சுன்னா ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸில் வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ எடுத்து போய் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன் ஸோ அதனால் எனக்கு என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணா திருப்பி நான் வந்து இந்த சிக்ஸ்டி த்ரீ வந்து சர்ச் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் வந்து என்ன பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்னென்னா லீனி சர்ச்சோ பைனியர் சர்ச் மாதிரியோ ஒவ்வொரு எலமெண்ட் கூட இதை எடுத்துகிட்டு போய் நான் கம்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் சர்ச் பண்ண போகிறேன்னா திருப்பி இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என்ன பண்ணுவோம்னா ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே
அண்ட் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுவேன்னு பாருங்கள் தேர்ட்டி தேர்ட்டி நெக்ஸ்ட் எங்கள் தேர்ட்டிக்கு வந்து மால்லஸ் எடுப்பேன் தேர்ட்டி மால்லஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி பண்ணால் எனக்கு என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்னு நான் பார்ப்பேன் கைஸ் ஸோ எனக்கு என்ன வருன்னா தேர்ட்டி தான் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணிவிடுவேன் தேர்ட்டி எங்கே இருக்குன்னு ஸோ இப்போ இதான் வந்து தேர்ட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் தேர்ட்டினா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவேன் தேர்ட்டியை சேவ் பண்ணி வச்சுருவேன் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆகி நான் வந்து மால்லஸ் எடுக்கும்போது எனக்கு அதுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மால்லஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி கொடுத்தனா எனக்கு அதுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ அது என்ன இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் அந்த வேல்யூட என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த இண்டெக்ஸ் பொசிஷனில் எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ணிவிடுவேன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து சேவ் பண்ணுவேன் கைஸ் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் சேவ் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் இதில் பார்க்க முடியும் ஸோ டைப் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன் மெத்தட் மிட் ஸ்கொயர் மெத்தட் மல்டிபிகேஷன் ஆஷ் ஃபங்க்ஷன் டிஜிட் ஃபோல்டிங் மெத்தட் ஸோ இதில் வந்து எது கா இதில் எது டிஃபர் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண தெரியுமா மேத்தமெட்டிக்கல் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அங்கே அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் தான் கைஸ் வந்து டிஃபர் ஆகுமே தவிர மிச்ச அப்படி அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு என்ன இண்டெக்ஸ் தருவோம் அந்த இண்டெக்ஸாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் வேல்யூ சேவ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் டிவிஷன் மெத்தடை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபார்முலா அந்த சேம் ஃபார்முலா தான் கைஸ் ஸோ வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணுவோம் மால்லஸ் ஆஃப் டேபிள் சைஸ் எடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்ன பண்ணிவிடும் அந்த வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் சேவ் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் எயிட்டின் செவன்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டேபிள் சைஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எயிட்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் நைன் வந்து இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் மால்லஸ் ஆஃப் எயிட் எடுத்தால் எனக்கு என்ன வேல்யூ வரும் பாருங்கள் ஃபோர் கிடைக்கும் அப்போ ஃபோர்த் இண்டெக்ஸ் இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கா அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சேவ் பண்ணிவிடுவேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் எயிட்டின் சேவ் பண்ணோமா அப்போ எயிட்டின் மால்லஸ் ஆஃப் எயிட் போட்டால் எனக்கு என்ன வேல்யூ வருது பாருங்கள் டூ வரும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிவிடுவேன் எயிட்டின் எடுத்துகிட்டு போய் செகண்ட் இண்டெக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிவிடுவேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம செவன்ட்டி டூ மால்லஸ் ஆஃப் எயிட் போட்டால் எனக்கு என்ன வேல்யூ வரும் ஜீரோ வருது ஸோ அப்போ ஜீரோ இண்டெக்ஸ் செவன்ட்டி டூயும் ஃபார்ட்டி த்ரீ மால்லஸ் ஆஃப் எயிட் போட்டால் எனக்கு த்ரீ வருது ஸோ த்ரீ எடுத்து தேர்ட் இண்டெக்ஸில் ஃபார்ட்டி த்ரீயும் அண்ட் சிக்ஸ் மால்லஸ் ஆஃப் எயிட் போட்டால் எனக்கு சிக்ஸ் தான் ஆன்சர் வருது ஸோ சிக்ஸ்த் இண்டெக்ஸ் சேவ் பண்ணிவிடுவாங்க கைஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுவேன்னா என்ன இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸை வந்து கண்டுபிடிச்சி அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸில் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த கீயை வந்து சேவ் ஸோ அந்த வேல்யூஸ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிடுவேன் கைஸ் ஓகேவா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன் மெத்தடு ஸோ டிவிஷன் மெத்தட்னா இந்த ஃபார்முலா வேல்யூ டிவைடர் பி சாரி டிவைட் கிடையாது வேல்யூ மால்லஸ் ஆஃப் டேபிள் சைஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மால்லஸ்க்கும் டிவிஷனுக்கு என்ன மெத்தடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிம்பிள் தான் கைஸ் நீங்கள் வந்து டிவிஷன் என்ன பண்ணுவீங்க டிவைட் பண்ணிட்டு போவோம் நம்ம ஓகேவா நம்ம வந்து டிவைஸர் கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருப்போம் பட் மால்லஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு வச்சுக்கோனா அந்த வேல்யூக்கு வந்து ரிமைண்டர் டிவிஷன் வந்து ரிமைண்டர் வேல்யூ கிடைக்கும் தெரியுமா அதுதான் வந்து மால்லஸ் ஓகே ஓகே கைஸ் ஓகே நீங்கள் வந்து சயின்டிஃபிக் கேல்குலேட்டர்லாம் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மால்டஸ் சிம்பிள் இருக்கும் நீங்கள் அதில் பார்க்கலாம் கைஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன மெத்தட்னா மிட் ஸ்கொயர் மெத்தட் ஸோ மிட் ஸ்கொயர் மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் கைஸ் இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்டெப் தான் வரும் இந்த மிட் ஸ்கொயர் மெத்தட் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட் ஆட் ஃபங்க்ஷன் தான் இது வந்து ஒரு குட் ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற கீ இருக்குல்ல கை ஸோ கீனா அந்த வேல்யூ இப்போ நான் வந்து ஃபார்ட்டி டூன்ற ஒரு வேல்யூ சேவ் பண்ண போகிறேன்னா அந்த ஃபார்ட்டி டூவோட ஸ்கொயர் எடுப்பேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபார்ட்டி டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் எனக்கு என்ன வேல்யூ வருதோ அதை எடுப்பேன் நெக்ஸ்ட்டு அதோட மிடில் எலமெண்ட் இருக்குல்ல கைஸ் அதை எடுத்து அதை வந்து இண்டெக்ஸாக யூஸ் பண்ணி அந்த வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர்ன்ற வேலையை தான் நான் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இதோட இண்டெக்ஸ் பொஷன் நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஃபார்ட்டி ஃபோரை நான் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே டூ வராது இது மேலே வர வேண்டிய டூ ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கிது பாருங்கள் ஒன் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் கிடைக்கிது அப்போ இதோட மிடில் நம்பர் என்னன்னு பாருங்கள் நைன்டி த்ரீ ஸோ அப்போ நான் நைன்டி த்ரீன்ற இண்டெக்ஸ் பொஷன
ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த மின் ஸ்கொயர் மெத்தடில் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா நமக்கு வந்து மெமரி லொக்கேஷன் வரைக்கும் தௌசண்ட் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மிடில் எலமெண்ட்லேருந்து மூணு எலமெண்ட் எடுப்போம் ஓகேவா மிட் எலமெண்ட் வந்து த்ரீ டிஜிட் வர மாதிரி நம்ம எடுக்க ஆரம்பிப்போம் ஓகே ஓகே ஸோ இதுவே நம்ம வந்து டென் தௌசண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க லொக்கேஷன் மிடில் எலமெண்ட் வந்து ஃபோர் டிஜிட் வர மாதிரி கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எடுக்கலாம் ஓகேவா ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ மல்டிபிகேட்டி ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனுக்கு வருவோம் ஸோ மல்டிபிகேட்டி ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கூட என்ன பண்ணிப்போம்னா கீ வேல்யூ வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிப்போம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கணும் ஒன்று இன்டீரியர் கான்ஸ்டன்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ரியல் நான் ஒன்றில் பாயிண்ட் வச்சுருக்க நம்பர் தான் ரியல்னு சொல்லுவோம் இன்டீரியர்ன்றது ஹோல் நம்பர் வந்து இன்டீரியர்னு சொல்லுவோம் ஸோ நான் வந்து ஹோல் நம்பர் வந்து ஃபிஃப்டி எடுத்துக்கிறேன் அண்டு பாயிண்ட் வச்ச ஒரு நம்பருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொனால்ட் கொண்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் தான் நமக்கு சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா ஸோ அதனால் அந்த நம்பர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் எந்த ரியல் நம்பர் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேஸ் பட் இது வந்து ஒரு சஜஸ்டட் நம்பர் வேறு ஒன்றில் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து ஒன் நாட் செவன் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூவில் வந்து வேல்யூக்கு வந்து கீ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கண்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது மல்டிபிகேட்டி ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஸோ அப்போ ஹெச் ஆஃப் ஒன் ஜீரோ செவன் கொடுக்கும்போது ஃபிஃப்டி அதாவது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த இன்டீஜர் வேல்யூ இன்டீஜர் கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கிறோம் இந்த கான்ஸ்டன்ட் இங்கே கொடுத்துட்டு மல்டிப்ளை பை வேல்யூ ஸோ எந்த வேல்யூக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த வேல்யூ கொடுத்துட்டு அதை வந்து நீங்கள் எது கூட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் வந்து இன்னொரு கான்ஸ்டன்ட் வச்சுருக்கீங்க தெரியுமா ஒரு பாயிண்டில் ஒரு டெசிமல் கான்ஸ்டன்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் கூட நீங்கள் அதை மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அந்த கான்ஸ்டன்ட் கூட அந்த வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் அந்த ஹோல் நம்பர் கூட உங்களுக்கு கிடச்ச வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஸோ மண்டி இந்த ஃப்ளோர் ஆஃப்ன்றது எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்லாம் நீங்கள் எடுத்துடணும் ஓகே ஸோ எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஃப்ளோர் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ நம்ம ஃப்ளோர் வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்குன்னா த்ரீ த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து டேபிள் சைஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இண்டெக்ஸ் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸில் தான் நம்ம வந்து எந்த வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண போகிறோன்னா ஒன் நாட் செவன் அப்படின்ற வேல்யூ வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் கைஸ் ஓகேவா ஸோ இதான் மல்டிபிகேட் ஆஷ் ஃபங்க்ஷன் ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் தான் கைஸ் ஸோ ஃப்ளோர் ஆஃப்ன்ற எதுக்குன்னா நமக்கு ஆட் அந்த டெசிமலை வந்து டெலிட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஃப்ளோர் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மீன்ஸ் அப்படி நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் எந்த வேல்யூ வச்சுருக்கீங்க எந்த வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த வேல்யூவை அந்த ரியல் நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணும் அந்த டெசிமல் நம்பர் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணால் கிடச்ச வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ஹோல் நம்பர் கூட நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தான் கைஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் வந்து ஒரு டேபிளுக்கு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அதே டேபிளுக்கு திருப்பி வேல்யூ இன்சிட் பண்ணும்போது இந்த ஃபிஃப்டி இந்த ஹோல் நம்பர் இருக்குல்ல கைஸ் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டையோ இல்லை அந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸுன்ற இருக்க டெசிமல் கான்ஸ்டன்ட்டையும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா இதே கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் தான் நீங்கள் வந்து எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணி ஆகணும் அந்த டேபிளுக்கு வேறு டேபிளுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வேறு ஃபங்க்ஷன் வேறு கான்ஸ்டன்ட் நம்பர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணலாம் பட் ஒரே டேபிளில் வேறு வேறு கான்ஸ்டன்ட் நம்பர்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா கைஸ் ஸோ இதுதான் கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோல்டிங் மெத்தட் ஸோ ஃபோல்டிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அப்படி இண்டெக்ஸ் வேலை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் தான் கைஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் கொடுத்த நம்பரை வந்து சம் பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணிக்கணும் கைஸ் ஒரு சில பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணிக்கணும் அந்த நம்ம டிவைட் பண்ண தெரியுமா அந்த எல்லா பார்ட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் டிஜிட் தான் இருக்கணும் ஓகேவா இதில் இதில் வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு சொல்லி ரெண்டு டிஜிட் இருக்குன்னா இதுலேயும் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு ரெண்டு டிஜிட் தான் இருக்கணும் அண்ட் இதுலேயும் பார்த்தா சிக்ஸ்டி ஒன்றுன்னு ரெண்டு டிஜிட் தான் இருக்கணும் அண்ட் இதுலேயும் நைன்டி டூ ஸோ நம்பர் என்ன வேணால் இருக்கலாம் பட் டூ டிஜிட் நம்பராக தான் இருக்கணும் நீங்கள் இல்லை ஃபோர் டிஜிட் நம்பராக பிரிக்கிங்கனாலும் ஃபோர் டிஜிட் நம்பராக இருக்கணும் ஓகே ஓகே ஸோ கடைசி நம்பருக்கு மட்டும் விதி விளக்கு ஓகே கடைசி நம்பர் வந்து சேம்
அண்ட் ஸோ இல்லைன்னா இதை எப்படி சொல்லலாம் லாஸ்ட் கேரியை வந்து டெலீட் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது இது ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு புரியணும்னு சொன்னேன் இதை வந்து இப்போ ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் மால்லஸ் ஆஃப் அரேயோட சைஸ் ஓகே ஓகே சைஸ் யா இப்படி நான் போச்சுக்கோங்க இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் மால்லஸ் ஆஃப் அரே சைஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே வந்து த்ரீ டூ ஒன் இருக்க இதை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டு டிஜிட்டாக பிரிக்கலாம் ஸோ அப்படி பிரிச்சோம்னா த்ரீ டூ ஒன் செகண்டே ஸோ ஃபுல்லாக ரேஸ் பண்ணிடுவோம் யா இப்போ நாங்கள் இந்த த்ரீ டூ ஒன்னுக்கு இண்டெக்ஸ் வழி கண்டுபிடிக்கிற பாருங்கள் இது வந்து தேர்ட்டி டூ அண்ட் ஒன் ஸோ இது வந்து கடைசி பார்ட்டிக்கு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் டிஜிட்டல் இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ அதனால தான் ஒன்னை மட்டும் தனியாக எடுத்துருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆன் பண்ணோன்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ என்ன வரும்னு பாருங்கள் த்ரீ ஸோ இப்போ தேர்ட்டி த்ரீனு வருங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் மால்லஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அரே சைஸ் ஸோ அரேவோட சைஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டென் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மால்லஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எடுத்திங்கன்னா அதே தேர்ட்டி த்ரீ தான் உங்களுக்கு வர போகுது ஓகே வருஷம் அதனால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அண்ட் நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ அகேன் இந்த பார்ட் பார்ட்டாக பிரிச்சோன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் செவன் ஸோ லாஸ்ட் பார்ட்டு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் டிஜிட்டாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ அதனால தான் நான் வந்து கண்டுக்கலை இது கீழே இருக்கிறது டெலீட் பண்ணிவிடுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் செவனா ஸோ இது இது மூணு தான் ஆட் பண்ண நமக்கு என்ன வருது பாருங்கள் வித் அவுட் செவன் நினைக்கிறேன் யா செவன்டீன் வரும் ஸோ அப்போ இங்கே ரிமைண்டர் ஒன்று வந்துடும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டு எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் இருக்குங்க கைஸ் ஓகேவா நைன் நெக்ஸ்ட் இதை என்ன பண்ணுவோம் மால்லஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகே நைன்டி செவன் தான் வரும் ஓகேவா மால்லஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா நைன்டி செவன் வரும் ஸோ அப்போ இந்த நைன்டி செவன்த் இண்டெக்ஸ் வழியில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன்ன்ற வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் கைஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இப்போ நான் அகைன் நான் வந்து இந்த த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன்ற நம்பர் நான் சர்ச் பண்ண போகிற பட்சத்தில் நான் போய்ட்டு அதில் இருக்க ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டு கூட நான் வந்து கம்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்லை பைனே சர்ச் யூஸ் பண்ணி மிட் எலமெண்ட்டு கண்டுபிடிச்சி கம்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது நான் ஜஸ்ட் இது திருப்ப அகைன் அதோட ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனில் அதே வேல்யூவை கொடுப்பேன் நான் சர்ச் பண்ண வேண்டிய வேல்யூவை அது அகைன் என்ன பண்ணும் அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ எனக்கு வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி தரும் நான் அந்த பர்டிகுலர் இண்டெக்ஸில் மட்டும் நான் போய் செக் பண்ணால் போதும் அந்த வேல்யூ இருக்கா இல்லையான்னு சப்போஸ் அந்த பர்டிகுலர் இண்டெக்ஸ் வந்து அந்த வேல்யூ இல்லை அப்படின்னா அந்த வேல்யூவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரையில் இல்லை நடத்தும் சப்போஸ் அந்த பர்டிகுலர் இண்டெக்ஸில் வந்து அந்த வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா அரை அரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ இருக்குன்னு நடத்தும் கைஸ் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்க நம்புற